ஒருமனப்பட்டவர்களாய்ந்தோம் நாம் இருக்கிற இடங்களிலே கூட சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் அறுபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து என் ஆத்மாவே தேவனையே நோக்கி அமர்ந்திரு நான் நம்புகிறது அவராலே வரும் அவரே என் கண்மலையும் என் ரட்சிப்பும் என் உயர்ந்த அடைக்கலமும் ஆனவர் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை என் ரட்சிப்பும் என் மகிமையும் தேவனிடத்தில் இருக்கிறது பலனான என் கண்மலையும் என் அடைக்கலமும் தேவனுக்குள் இருக்கிறது ஜனங்களே எக்காலத்திலும் அவரை நம்புங்கள் அவர் சமூகத்தில் உங்கள் இருதயத்தை ஊச்சி விடுங்கள் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் ஹலலூயா தேவன் ஒருவரே நம்முடைய அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறதை போல எந்த காலத்திலும் நமக்கு ஒத்தாசை வருகிற அவரையே நோக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் கரங்களை தட்டி எங்களோடு கூட சேர்ந்து ஆராதியுங்கள் நம் தேவனை உயர்த்துவோம்
சொல்லுகிறது உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலது புறத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது ஏனென்றால் நம் உன்னது மாணவருடைய மறைவிலே இருக்கிறோமே ஹலலூயா இதை ஒரு விசுவாச பாடலாய் பாட போகிறோம் என்னை அணுகாது ஏன்னா ஏனென்றால் என்னை காக்கிறவர் அவர் அவர் இஸ்ரோவனை காக்கிற தேவன் உறங்குகிறது இல்லை வெவ்வேறு விதமாய் மாறி போகலாம் சூழ்நிலைகள் மாறும் பொழுதெல்லாம் நம்ம ஆண்டோருடைய ஆராதனை நமக்குள்ள ஃப்ரீயா வருமா அப்படின்னா சுற்றிலும் பார்க்கும் பொழுது ஆராதனை விடுதலையாய் வராது ஆனால் எனக்குள்ளாக இருக்கிற தேவன் யார் என்று நான் அறிந்திருக்கும் பொழுது எந்த சூழ்நிலையிலும் எப்பக்கத்தில் நெருக்கப்பட்டாலும் அவரை நாம் துதிக்கிற துதியினாலே நம் இருதயம் நிரம்பும் ஹலலூயா நம் அடுத்த பாடலை பாட போகிறோம் இந்த நாத்துமா உமை பாடுது என் இதயமும் உமை தேடுகிறது இந்த காலை வேலையிலே நம்முடைய இதயம் கத்தரை தேடட்டும் இன்றைக்கு அவரை தேடுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் வெளிப்படுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் கரங்களை தட்டி எங்களோடு இணைந்து பாடுங்கள்
உயர்த்து கொள்ளுகிறவராக அணைக்கிறவராக இருக்கிறார் சூழ்நிலையில் ஒருவேளை நம்முடைய தேசத்தில் இருநூறு நாடுகளுக்கு மேலாக இருக்கிற தேசங்களில் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் நம்முடைய தேவன் நமக்கு சகாயராகவே இருக்கிறார் நம்முடைய தேவன் எப்பொழுதுமே நம் பக்கத்தில் இருந்து நம்முடைய கூக்குரலை கேட்டு நம்மை விடுவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நம்முடைய தேவனுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு அவர் நம்முடைய மறைவிடம் ஹீ இஸ் ஆர் ஹைடிங் பிளேஸ் வி கோ நாம் போய் அவரிடம் மறைவிடத்திற்கு அவருடைய சிறகுகளின் கீழே நாம் நம்மை அடைக்கலமாக வைக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை பாதுகாக்கிற தேவனாக இருக்கு நம் எல்லாரும் கண்களை மூடி நமது வலது கரத்தை உயர்த்தி பேர்பட்ட ஆண்டு வருவானம் அவரது சிங்காசனம் பூமி அவருக்கு பாதபடி ஆனாலும் தாழ்மையில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் அவர் நினைக்கிறவராகவே இருக்கிறார் அவர் நம்மை கைவிடாத தேவனாக இருக்கிறார் சூழ்நிலைகள் பாதகமாக இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆறுதல் உண்டு நம்முடைய தேவன் நம்மை விட்டு விலகாமல் நம்மை கைவிடாமல் நமக்கு பயந்த சூழ்நிலைகளை கூட கர்த்தருடைய சகாயமும் அவருடைய இரக்கமும் நமக்காக இருக்கிறார் உண்மை ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டு இந்த காலை வேலையிலே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் நீர் பாத்திரராய் இருக்கிறீர் அடுவரை மை நோக்கி கரத்தை உயர்த்தி ஆராதிக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களின் மத்தியில துதிகளில் வாசம் செய்கிற எங்கள் ஆண்டவர் நீர் ஆண்டவரை அந்த இடத்துல வாசம் செய்து ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் தொடுவீராக தைரியப்படுத்துவீராக ஓங்கி வளர செய்கிற ஆண்டவரே ஸ்திரப்படுத்துகிற ஆண்டவரே நெறிந்த நாணலை முறியாத ஆண்டவரே
நிலைமை கேடகம் வேலனுமாயிருக்கு நாங்கள் பயத்தின் நிலைமையில சூழ்ந்திருந்த போது கூட
இடத்தில் ஆண்டவரை நாங்கள் போவோம் எங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமே
நடைபெறுவதாக <laughs> தேவன் சுகத்தை அனுப்ப போகிறீர் நன்றி தேவன் ஆண்டவரை பெரிய அற்புதத்தில் செய்ய போகிறீர் நன்றி கருத்துல எல்லாரையும் ஒப்பு கொடுக்கிறான் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஹலலூயா நம்ம எல்லாரும் கருத்துடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக இருப்போம் இந்த வேலையிலே கூட நமக்கு தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய தலைமை போதகர் பாஸ்டர் ஜாய் மோசஸ் அவர்கள் நமக்கு கொண்டு வர போகிறார்கள் வசனம் சொல்கிறபடி சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய சத்தியம் நம்மை விடுதலையாக்கி அவரோடு கூட நம்மை கிட்டி சேர்க்க போகிறது நம் தேவனுடைய வார்த்தைக்காய் காத்திருப்போம் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இந்த காலை ஆராதனையில் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை உங்கள் அனைவருக்கும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எத்தனை பேர் தேவ சமூகத்தில் இருப்பதை குறித்து சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் இப்போ சந்தோஷப்படுறீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஆமேன்னு சொல்லலாமே அலை லூயா அலை லூயா தேங்க்யூ உங்களுடைய ஒத்துழைப்புக்கு ஏன் உங்களை நான் அப்படி சொல்ல சொன்னா தாவிதி விதமாய் சொல்கிறார் ஆயிரம் நாட்களை பார்க்கிலும் கத்தருடைய பிரகாரத்தில் இருக்கும் அந்த ஒரே நாள் மிகவும் நல்லது என்று சொல்கிறார் ஆகவே இந்த காலை ஆராதனையில் நல்ல ஒரு பாடல்களை கேட்டோம் நல்ல ஒரு ஜபங்களை நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து செய்தீர்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீர்கள் இப்பொழுது முக்கியமான காரியத்திற்குள்ளாக நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் தேவன் நம்மோடு பேசும்படியாக இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரோடு பேசும்படியாக ஆங்காங்கே எந்தெந்த வீட்டிலெல்லாம் நீங்கள் தேவனை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த இடத்தில் இருந்து தேவன் உங்களோடு கூட இடைப்பட விரும்புகிறார் ஆகவே வழக்கம் போல நம் சபையில் என்ன சொல்லுவோம் என்றால் அறிக்கையை நாம் செய்வோம் ஆகவே இந்த நேரத்தில் எல்லாருமாக ஒருமனப்பட்டு நம் கரத்தில் இருக்கிற வேதாகமத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் எல்லாரும் என்னோடு கூட சேர்ந்து உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து விசுவாசத்தோடு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்போடு சொல்லுங்கள் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்பது ஆவிக்குரிய சட்டம் பைபிளெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டவங்களை அலையிலேயே சொல்லலாமா வெரி குட் வெரி குட் சூப்பர் சொல்லலாம் இது கத்தருடைய வேதம் இந்த வேதம் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறதோ அந்த ஆள் நான் இந்த வேதம் எனக்கு என்னவெல்லாம் உண்டு என்று சொல்லுகிறதோ அதுவெல்லாம் எனக்கு உண்டு இந்த வேதம் என்னால் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிறதோ அதையெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் செய்வேன் இன்றைக்கு இந்த வேத வசனங்களுக்கு என் இருதயம் திறந்திருக்கிறது இன்று இந்த வேத வசனங்கள் மூலம் நான் ஆசிர்வதிக்கப்படுவேன் ஆமேன் ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா தொடர்ந்து ஒரு முக்கியமான காரியத்தை உங்கள் மத்தியில் பேச விரும்புகிறேன் எல்லாருக்கும் தெரிந்தவைகள் தான் டிவியில் நியூஸ் பேப்பரை திறந்தா டிவியை திறந்தாலே வாட்ஸ்அப்பை திறந்தாலே ஃபேஸ்புக்கை திறந்தாலே எல்லா காரியங்களிலும் இன்றைக்கு உலகை ஒழுக்கி கொண்டிருக்கிற பயமுடுத்தி கொண்டிருக்கிற கொரோனா வைரஸ் ஃபீவரை குறித்து எங்கு பார்த்தாலும் அதை தான் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் அநேகர் பாதிக்கப்பட்டு சிலர் மறித்திருக்கிறார்கள் சிலர் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த நாட்களிலே நீதிமொழிகள் பதினொன்று பதினாலில் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது அநேக ஆலோசனைக்காரர்கள் உண்டானால் அங்கே சுகம் உண்டாகும் என்று சொல்லி ஆகவே இன்றைக்கு நாம் செய்தி கேட்பதற்கு முன்பாக ஒரு காரியங்களையும் உங்கள் மத்தியிலே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உண்மையாகவே மருத்துவர்கள் நமக்கு சில ஆலோசனைகளை சொல்லியிருக்கிறார்கள் வேதமும் அப்படி தான் சொல்லுகிறது ஆலோசனை இல்லாத இடத்துல ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் எங்கே ஆலோசனை இருக்கிறதோ அங்கே காரியங்கள் செத்தி பெறும் எங்கே ஆலோசனை இருக்கிறதோ அங்கே சுகம் உண்டாகும் எங்கே ஆலோசனை இருக்கிறதோ அங்கே ஜெயம் உண்டாகும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது எனவே இந்த நாளிலே கூட விசேஷமாக மருத்துவர்கள் மூலமாக நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது நாம் அசட்டை செய்யக்கூடாது ஆகவே இந்த நாட்களிலே அவங்க சொல்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நாம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து மதித்து 
நம் தேசத்தை நேசிக்கிறோம் பட்டணங்களை நேசிக்கிறோம் சமுதாயத்தை நேசிக்கிறோம் சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை நேசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் கவனிங்க நம்ம மருத்துவர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற சில ஆலோசனைகளை நாம் கேட்டே ஆக வேண்டும் தொடர்ந்து நம்மால் முடிந்ததை நாம் செய்வோம் ஒரு மீட்டர் தள்ளி இருங்கள் என்று சொன்னால் அப்படியே இருப்போம் கரங்களை ஒருவருக்கு ஒருவர் கரங்களை கொடுக்காதீர்கள் சொன்னால் அப்படியே இருப்போம் வெளியில் போகும் பொழுது மாஸ்க் போட்டு கொண்டு போங்கள் என்று சொன்னால் அப்படியே நாம் செய்வோம் அது மாத்திரமல்ல தும்மும் பொழுதோ இருமும் பொழுதோ வாயிலே கட்சி வைத்து கொண்டு நீங்கள் செயல்படுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒருவேளை பிரீத் கஷ்டமாக இருந்தால் அருகில் உள்ள ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்படின்னு இவ்வளோ ஆலோசனைகளை சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதிலிருந்து நம் தேசத்தை அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள் நம்மளை நேசிக்கிறார்கள் ஆகவே நம்முடைய வேதம் மதாம் சொல்கிறது கவனிங்க ஏன்னா நம்முடைய வேதத்தில் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டில் ரொம்ப அழகாக வாசிக்கிறோம் நானும் உனக்கு நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு நான் ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே தேவன் ஒரு பக்கம் ஆலோசனை கொடுக்கிறார் சில நேரம் இப்படிப்பட்ட மருத்துவர்கள் மூலமாக நமக்கு ஆலோசனை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் அதை செய்வோம் செயல்படுத்துவோம் நம் தேசத்தை பாதுகாப்போம் நம் மக்களை பாதுகாப்போம் எத்தனை பேர் இதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுப்பீர்கள் ஆமேன் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறவங்களா நல்லா வெயிட்டாக ஒரு அலையிலேயே சொல்லுங்க வெரி குட் காட் பிளஸ் யூ கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இப்பொழுது வேதத்திலிருந்து ஒரு சில பகுதிகளை நாம் வாசித்து நேராக நாம் கத்தருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க போகிறோம் யாத்திரை ராகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று மூணு இது ரெண்டு வசனங்களையும் இப்பொழுது நீ உன் தேவனைய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ணேன் நானே உன் பரிகாரிய கர்த்தர் என்றார் வெரி குட் கடைசி வார்த்தை பாருங்க நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்று சொன்னார் நானே உன் மருத்துவர் என்று சொல்லி அர்த்தம் உண்மையாக பார்த்தோன்னா ஏசு கிறிஸ்து தெய்வம் மாத்திரமல்ல அவர் ஒரு பரிகாரி அவர் ஒரு மருத்துவர் அவர் ஒரு டாக்டர் அது மாத்திரமல்ல சங்கீதம் நாற்பத்தி ஒன்று மூணில் அதையும் நாம் படிக்கலாம் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார் அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுவீர் படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குகிறவர் ஹலையூயா அதுக்கடுத்ததாக அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றி போடுகிறவர் என்று சொல்லி தாவியது அனுபவத்தோடு பேசி கொண்டிருக்கிறான் நம்முடைய தேவன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை இங்கே கொரோனா வைரஸ் ஃபீவரில் மாத்திரமல்ல நீங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் படுத்திருந்தாலும் சரி எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கலாம் வீட்டில் இருக்கலாம் ஐசியூ வார்டில் இருக்கலாம் எப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்தாலும் இன்றைக்கி கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்குற வார்த்தை நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி இருந்தாலும் அவர் உங்களை தாங்குகிற தேவன் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல அவர்களை அந்த படுக்கையிலிருந்து அந்த வியாதியிலிருந்து கத்தர் அவர்களை விடுவித்து சுகமாக்கி அந்த படுக்கையை மாற்றி போடுகிறவர் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே வேதத்திலிருந்து ஒரு உண்மையான சம்பவத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஆகவே இந்த வசனத்துக்கு ஆப்டாக ஒரு பகுதியை நாம் வாசிக்க போகிறோம் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் அதில் ஒரு ஏசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு நல்ல ஒரு சம்பவம் உண்மையான சம்பவம் அழகாக எழுதி வைத்துள்ளார் அதை குறித்து நாம் படிக்கப் போகிறோம் அதை ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரைக்கும் படித்தோமானால் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாரும் பைபிளை வச்சுருப்பீங்க தயவு செய்து திறந்து பாருங்கள் ஒருவேளை உங்கள் பக்கத்தில் புதுசாக யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதை காட்டுங்க ஏன்னா எதையுமே நம்ம பேசும் பொழுது அது நம்முடைய வேதத்தில் இருக்கிறது இல்லாத ஒன்றை நம்ம பேசக்கூடாது இருக்கிறதை பேசும் பொழுது ஜனங்களுக்கு இன்னும் ஆவியில் பலனடைவார்கள் விசுவாசத்தில் பலனடைவார்கள் அவர்கள் இன்னும் ஆண்டோருக்குள்ளே பலப்பட முடியும் ஆகவே ஒன்றிலிருந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது வசனம் வரைக்கும் நம்ம படிக்க போகிறாங்க அதை நம்ம படிக்கலாம் இவைகளுக்கு பின்பு யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்கு போனார் இவரையே பாஷையிலே பெதஸ்தா எனப்பட்ட ஒரு குளம் எருசேமிலில் ஆட்டு வாசலிடையே இருக்கிறது அதற்கு ஐந்து மண்டபங்கள் உண்டு அவைகளிலே குருடர் சப்பானிகள் சூம்பின உருப்படியவர்கள் முதலான வியாதிக்காரர் அநேகர் படுத்திருந்து தண்ணீர் எப்பொழுது கலங்கும் என்று காத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஏனெனில் சில சமயங்களில் தேவ தூதன் ஒருவன் அந்த குளத்தில் இறங்கி தண்ணீரை கலக்குவான் தண்ணீர் கலங்கின பின்பு யார் முந்தி அதில் இறங்குவானோ அவன் எப்பேற்பட்ட வேதியஸ்தனாய் இருந்தாலும் 
சொஸ்தமாவான் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதியாக கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான் படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு அவன் வெகு காலமாய் வியாதிஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் அதற்கு வியாதிஸ்தன் ஆண்டவரே தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவரும் இல்லை நான் போகிறதற்குள்ளே வேறு ஒருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடை என்றார் உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான் அந்த நாள் ஓய்வு நாளாக இருந்தது தேங்க்யூ பிரதர் இந்த நாட்களிலே ஒரு சம்பவத்தை உண்மையான சம்பவத்தை வேதத்தின் மூலமாக நாம் படித்தோம் சரி இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற அந்த சத்தியம் என்னவென்றால் இன்னைக்கு இந்த வசனத்தை தியானித்தோம் ஏசு கிறிஸ்து பரிகாரி நானே உன்னை சுகமாக்குகிற கர்த்தர் அதற்கு அடுத்ததாக படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற யாராய் இருந்தாலும் சரி கர்த்தர் அவரை தாங்குவார் அடுத்தது அவனை அவனுடைய வியாதியிலிருந்து அவன் படுக்கை முழுவதையும் கத்தர் மாற்றி போடுவார் என்ற ஒரு சத்தியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல நம் இந்த சம்பவத்தில் படித்த காரியங்களுக்கும் இந்த வசனத்திற்கும் நிச்சயமாக தேவன் ஒரு இணைப்பாளத்தை வைத்திருக்கிறார் அதற்காக நம்ம இந்த நாட்களில் நன்றி சொல்லலாம் சரி கவனிங்க இந்த நாட்களிலே இந்த ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஒரு முக்கியமான சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இதில் என்ன நடந்த ஒரு சம்பவம் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு வந்தார் அவர் ஏன் வந்தார்னா எருசலமில் பண்டிகை நடக்கிறது எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா பண்டிகைனாலே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருமே பண்டிகையில் ரொம்ப எங்கெங்கெல்லாம் அந்த பண்டிகை நாட்களில் எல்லார் முகத்துலேயும் ஒரே சிரிப்பும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அவர் எருசலேமுக்கு வரும் பொழுது அந்த இடத்துல எவ்வளே பாஷையில் பெதசா அப்படி என்று சொல்ல ஒரு குளம் அங்கே இருந்ததான் அந்த குளத்தில் ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் குளங்கள் இருக்கிறது அது இந்த அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்தில் கூட எருசில அந்த எருசிலமில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெதஸ்தா குளம் இருக்கிறது அந்த குளத்தில் பாருங்கள் யார் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்கன்னா அந்த குளத்தில் ஐந்து மண்டபங்கள் உண்டு இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க சில குளங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சில மண்டபங்கள் இருக்கும் எல்லோரும் வந்து சுகமாகி குளித்து சுகமாக்கி அந்த மண்டபத்தில் இலை பார்ப்படிக்கு சிலர் வருகிற மாதிரி சில இடத்துல எல்லாம் நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி இருக்கும் அந்த நாட்கள் அப்படி இருந்தது அப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதில் யார் யார் இருந்தாங்களா முதலாவது கொருடர் இரண்டாவது சப்பானிகள் மூன்றாவது சூம்பின உறுப்புடையவர்கள் முதலான வியாதிக்காரர்கள் அநேகர் படுத்திருந்து அவங்க படுத்திருந்தது எதுக்குன்னா அந்த குளத்தில் ஒரு தேவத்துவன் வருவான் எப்ப எப்பயாவது திடீர் என்று வருவான் அவன் எப்போ வருவான் சொல்லிட்டு வரமாட்டான் சொல்லிட்டு வருவானா எல்லோரும் நம்ம எல்லோரும் உஷாராக இருப்போம் அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப தெளிவாக உஷாராக இருப்பாங்க ஆனால் கவுனிங்க அவர் சொல்லாமல் வருவார் அவர் எப்போ வருவார்னே தெரியாது அதனால் எல்லோரும் அவருங்க எல்லாருடைய கண்களும் கவனிங்க அந்த தேவத்துவனையே பார்த்து கொண்டு இருக்கும் திடீரென்று இறங்குவான் திடீர்னு இறங்கி குளத்தை ஒரு கலக்கு கலக்குவான் அந்த குளத்தை கலக்கும் பொழுது இந்த மண்டபத்தில் இருக்கிற எப்படிப்பட்ட வியாதியாசராக இருந்தாலும் சரி யார் முதல்ல போய் உழுவுறாங்களோ அவன் எப்படிப்பட்ட வியாதியாசனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு சுகம் உண்டாகும் உடனே சுகமாகிடுவான் அதனால் எல்லாரும் பாருங்கள் அநேகர் அப்படி தேவத்துவன் வந்து கலக்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த குளத்தில் விழுந்து அநேகர் சுகமாகி போனார்கள் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ரொம்ப பிரபலமான ஒரு பல வருஷங்களாக பல நாட்களாக பல மாதங்களாக ஒருத்தர் கிடக்கிறார் அவர் பேர் அங்கே போடலை ஆனால் அவரை குறித்து அங்கே என்ன போட்டிருக்குன்னா முப் ஐந்தாம் வசனம் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான் அநேகர் இருந்தாங்க தான் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது முப்பத்தெட்டு வருஷமாய் வியாதியில் ஒரு மனிதன் அங்கே இருந்தானா அந்த இருக்கும் பொழுது கவனிங்க படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டார் இன்னைக்கு இதிலேருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டார் என்னுடைய ஆண்டவருக்கு ஒரு பெயர் அவர் காண்கிற தேவன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அவர் யார் காண்கிறவர் ஹலலூயா அவருடைய கண்கள் ஏன் அவர் பார்த்தாருனா அவர் கண்ணில் பாருங்கள் இறக்கம் இருக்கும் அவருடைய கண்களில் தயவு இருக்கும் அவருடைய கண்களில் பார்த்தீங்கன்னா மனது இருக்கம் இருக்கும் அவருடைய கண்களில் பார்த்தீங்கன்னா கிருவ இருக்கும் கம்பேஷன் சொல்லுவாங்க கிரேஸ் கைண்ட்னஸ் அத்தனை அவர் கண்களில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம கண்ணெல்லாம் பாருங்களேன் நம்ம கண் அதெல்லாம் இருக்கா என்ன நமக்கு தெரியல நம்ம கண்ணில் பார்த்தாலே எதையாவது ஒரு குறை கண்டுபிடிக்கலாமான் தான் நம்ம கண்கள் இருக்குது ஆனால் இயேசுவருடைய கண்கள் பாருங்கள் ரொம்ப அழகான கண்கள் அந்த கவனிங்க இன்னும் ஒரு வசனம் கூட ரொம்ப அழகாக சொல்லுது ரெண்டு நாளாகவும் பதினாறு ஒன்பதில் கத்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டு இருக்கிறது அவருடைய கண்கள் என்ன பண்ணுதான் 
பூமி எங்கும் மாநிலம் எங்கும் பட்டணம் எங்கும் தேசம் எங்கும் சமுதாயம் எங்கும் ஏரியா நம்ம எந்தெந்த இடத்துல இருக்கிறோமோ எல்லா இடத்துலையும் கத்தருடைய கண்கள் கவனிங்க உலாவி கொண்டு இருக்கிறதா எதுக்கு உலாவி கொண்டு இருக்கிறதுன்னா கவனிங்க தம்முடைய வல்லமையை அனுப்பி அவர்களை விடுவிக்கும்படிக்கு அவர்களை சுகமாக்கும்படிக்கு அவர்களுக்கு அற்புதம் செய்யும்படிக்கு கத்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டு இருக்கிறதா அப்போ இந்த சூழ்நிலையில் பாருங்கள் லூக்கா ஆறு பத்தொம்போதில் அவரிடத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு அநேகர சுகமாக்குச்சான் அதனால் எல்லாரும் அவரை தொடுவதற்கு ஆசைப்பட்டார்கள் இப்போ கத்தருடைய கண்கள் கவனிங்க இந்த கொரோனாவினால் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட எந்த ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தாலும் சரி தனிமைப்படுத்தப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டு எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டு எத்தனையோ ஜோரம் வந்துச்சுங்க டெங்கு ஜோரம் வந்தது எலி ஜோரம் வந்துச்சு என்னென்ன ஜோரமாக வந்தது எந்த ஜோரமும் இப்படி நம்மளை தனிமைப்படுத்தலை ஆனால் இந்த வியாதியினுடைய வ கிருமிகள் பாருங்கள் வீட்டை விட்டு நாட்டை விட்டு தேசத்தை விட்டு கண்டத்தை விட்ட தனிமைப்படுத்தி அப்படிங்க தனிமை என்பது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் நிச்சயமாக அப்படிங்க சிலர ரெண்டு மூணு நாள் பார்க்கலாம் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் புருஷனாக இருக்கட்டும் மனைவியாக இருக்கட்டும் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் ஆனால் இந்த வியாதினால் பாதிக்கப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் மருத்துவம் கவனிங்க அவங்கள வெளியே அனுப்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் பாதிக்கப்படுறதுனால யாரையும் சந்திக்க முடியல அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் கவனிங்க இந்த இடத்துல நாம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் இந்த வியாதிய சினம் இருந்தான் கவனிங்க ஒரு பெரிய காரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துக்கு முப்பத்தி மூன்றரை வயசு தான் ஆனால் வியாதிக்கு முப்பத்தெட்டு வயசு மாதிரி ஆகி போச்சு ஏசு கிறிஸ்துவை விட வியாதி ரொம்ப டாப்பில் இருந்தது பெருசாக இருந்துச்சு இன்னைக்கு இந்த கொரோனா கூட எப்படி இருக்குது பெருசாக தெரியுது சோர்ந்து போகாதீர்கள் பயந்து விடாதீர்கள் ஏன்னா அதன் மத்தியில் பாதிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற உங்களை இயேசு காண்கிறவராயிருக்கிறார் எல்லா நேரமும் மருத்துவரை நம்ம அருகில் இருக்கலாம் டாக்டருங்க இருக்கலாம் அவங்களும் அவங்களுக்கு நம்ம உண்மையிலே நன்றி சொல்ல நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் தங்க உயிரை பணையம் வைத்து தியாகத்தோடு தன்னுடைய ஜனத்துக்காக அவங்க செய்கிற ஒவ்வொரு அந்த ஊழியமும் சாதாரண ஊழியம் அல்ல நாங்கள் பிரசங்கம் ஒரு மணி நேரம் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் ஆனால் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவங்க உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு மற்ற உயிர்களை பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்காக நம்ம நிச்சயமாக அதிகமாக செபிக்கணும் டாக்டர்ஸுங்களுக்காக நர்ஸுக்காக இப்படி சிகிச்சை கொடுக்குறவர்களுக்காக பிரயாசப்படுகிறவர்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க மறந்துவிடக்கூடாது நம்ம ஜபம் இந்த நேரத்தில் அவங்கள தாங்கணும் அவங்களே மாத்திரம் இல்லை நம்ம தாங்கும் பொழுது அந்த வியாதியசர்களும் சுகமாக்கப்படுவார்கள் அதனால் அந்த கிருமிகள் மருத்துவர்களை அணுகாதபடிக்கு நம்ம பாதுகாக்க வேண்டும் சரி இந்த நாட்களில் அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலையில் ரொம்ப வேதனையோடு இருக்கும் பொழுது ஏசு அவனை கண்டார் இந்த இடத்துல ஒருவேளை வீட்டில் நீங்கள் அப்படி இருக்கலாம் பெட்டில் வியாதியாக படுத்திருக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்கள் குடும்பத்தில் இல்லை உங்கள் தெருவில் யாராவது இந்த மாதிரி கொரோனா வைரஸில் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் சோர்ந்து போயிட வேண்டாம் ஒருவேளை நம்மளாம் கிட்ட சேர்க்க நம்ம போக முடியாது ஏன்னா அது அதனுடைய வீரியம் அதிகம் அதுக்கு பவர் அதிகம் அந்த கிருமி மோசமானது அதனால் நம்ம யாருமே போக முடியலனால அந்த இடத்துக்கு இயேசு கடந்து போக முடியாது இயேசுவே நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் அவங்கள பாருங்க ஆண்டவரே அப்படி என்று நம்ம எல்லாருமே சிப்பிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக தேவன் காண்கிறவர் மாத்திரம் அல்ல அதனால தான் ஒரு பெரிய ஒரு பக்தன் பாடினாங்க உன் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்து நான் இருந்த முடிஞ்சிருச்சு என் வாழ்க்கை அவ்வளோதான் நோ ஹோப் இனிமே என்னால் இனி இனி நான் வந்து என் பிள்ளைங்களை பார்க்க முடியாது என் குழந்தைங்களை பார்க்க முடியாது என் உறவினர்களை பார்க்க முடியாது என்று வேதனையோடு இருக்கிற அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த அருமையான அந்த சகோதரனோ சகோதரிக்கு இனிமேல் ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் இனிமேல் என்னால் யாரும் என்னை யார் குணமாக்க முடியாது என்று வேதனையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு விரக்தியோடு இருக்கிறவர்களுக்கு பாருங்கள் உண்மை அழகான கண்கள் என்னை கண்டனத்தாலே முடிந்தது என்று நினைச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் இனிமேல் ஒன்றும் இல்லை நினச்சேன் ஆனால் அண்டவரே அன்றைக்கி உயிர் வாழ்வது உங்கள் கிருபாண்டவரே அப்படி என்று சொல்லி அந்த பக்தன் அழகாய் பாடியிருக்கிறார் 
ஆகவே இந்த நாட்களிலே அவர் உங்களை காண்கிற தேவன் அவர் உங்களை காண்கிற தேவன் நீங்கள் நினைக்கலாம் யாருமே நான் இப்படிப்பட இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன் இது யாருமே பார்க்கல இந்த நாலு செவத்துக்குள்ளே நடக்குது யாருக்கும் தெரியலே என்று சொல்லி கலைஞர் இந்த அறைக்குள்ளே அந்த ஐசியோவாலில் இருக்கிறேனே நான் கலைஞர் தவித்து கொண்டிருக்கிறேன்னு இருக்கிறவங்களை கர்த்தர் காண்கிறவராயிருக்கிறார் உங்களை தைரியப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அது மாத்திரமல்ல அந்த வசனத்தில் பார்க்குறோம் மேஸ் அவனை கண்டு அவன் வெகு கால வியாதியசன் என்று அறிந்தார் அடுத்ததாக அவர் அறிந்து கொள்கிற தேவன் சாதாரணமாக நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனால் அவங்க எப்படி அறிந்து கொள்கிறாங்க கையை பிடிச்சி பார்ப்பாங்க தூங்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க இதெல்லாம் கேட்டு அறிந்து கொள்வார்கள் ஆனால் அவங்ககிட்ட எதுவுமே கேட்கல பாருங்க ஏசு அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கை தட்டலாமே அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற எவ்வளோ டாக்டர்ஸ்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க எந்த டாக்டரையும் நான் குறை சொல்லலை உலக டாக்டர்கள்லாம் கையை பிடித்து நாடி பிடித்து இப்படி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இவர் கையும் பிடிக்கல நாடியும் பிடிக்கல ஒன்றும் பார்க்கல பார்த்தவுடனே பாருங்க அவர் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார் என்பதை சரியாக அவரால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடிந்தது அதுதான் தெய்வம் ஹலலூயா இந்த நாட்களிலே அவர் அறிந்தார் என்னத்தை அறிந்தார் அவர் வெகு காலம் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்தார் ஏங்க அங்கே குருடர்கள் இருக்காங்க சப்பானிகள் இருக்காங்க சூமியின உருப்படையவர்கள் இருக்காங்க ஆனால் அவங்களாம் எவ்வளோ காலமாக இருந்தாங்கன்னு அவர் அறியல ஆனால் இவன் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக வியாதியாக இருக்கிறான் என்று அறிந்து கவனிங்க அறிகிற தேவனாக இருந்தார் உங்களுக்கு கூட இந்த செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு கூட ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தை என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை உங்களை யாரும் சரியாக அறிந்து கொள்ளலை புரிந்து கொள்ளலை உணர்ந்து கொள்ளலை என் வழி தெரியல என் வேதனை அவங்களுக்கு தெரியலனா பயப்படாதீங்க உங்களை அறிந்து கொள்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அலையிலூயா அலையிலே அவர் மட்டும் அறிந்து கொள்ளலன்னு சொன்னால் நம்முடைய நிலைமை பரிதாபமாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் அவர் உங்களை அறிந்து கொள்கிற தேவனாக இருக்கிறார் யாத்திரா மூணு பண்டில் பார்க்குறோம் இசை வெளிச்சங்கள் படுகிற வேதனை அவர் அறிந்தார் பெயின் பெயின் தாங்க கெயின் அவங்க கிட்டத்தட்ட நானூறு வருஷம் கஷ்டப்பட்டாங்களாம் அந்த நானூறு வருஷத்தில் இருக்கிற பெயினை ஆண்டவர் அறிந்தார் அறிந்து அவர்களுக்கு விடுதலையை கொடுத்தார் கவலைப்படாதீங்க சில நேரம் இந்த கொரோனா வியாதி மோசமான வியாதி நான் யூடியூப்பில் பார்த்தேன் அதை பார்க்கும் பொழுது பாருங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் முதியவர்கள் ரொம்ப கொடுமையாக இருந்தது அது யாராலையும் அதை நேராக பார்க்க முடியவில்லை ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அவங்க மூச்சு பிரித்து வர முடியாமல் அவங்க படுகிற அந்த வேதனைகள் ஆனா இந்த சூழ்நிலையில இப்படி இருப்பீர்கள் என்றால் உன் வழி அவருக்கு தெரியும் அவர் தெரிஞ்சு என்னம்மா பண்ண போறாரு தெரிஞ்சு பார்த்து என்ன பண்ண போறாரு தெரிஞ்சு மட்டும் எனக்கு என்ன பண்ண போறாருன்னு நீங்க யோசிக்கிறது பேசுறது உணர்கிறது எனக்கு எல்லாம் தெரியும் புரியுது எனக்கும் நான் ஒரு மனுஷனை பற்றி பேசவில்லை ஒரு தெய்வத்தை குறித்து பேசுகிறேன் ஏன் என்ன எஸ் கிறிஸ்து உங்களுக்காக எனக்காக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வந்து உங்களுக்காக எனக்காக தன்னுடைய கடைசி சொட்டு ரத்தத்தை மாத்திரமல்ல தன்னுடைய ஜீவனே கொடுத்து விட்டார் அப்போ ஜீவனை கொடுத்த ஆண்டவர் நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட வியாதியில் பாதிக்கப்படுகிற இந்த வழியில் வேதனைப்படுகிற உங்களுக்கு நிச்சயமாக அவர் நிவாரணம் தருவார் நிச்சயமாக மெடிசன் மூலமாக மருத்துவர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த மருந்து ஒன்று ஒன்றே நீங்கள் ஜாப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுது முறுமுறுத்துக்கிட்டு சாப்பிடாதீங்க ஆண்டவர் இந்த மாத்திரைக்காக நன்றி இதன் மூலமாக எனக்கு சுகம் கூடுன்னு சொல்லுங்கள் நான் கூட பாருங்க மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கிறேன் அதனால் மருந்து எடுக்கிறவங்களாம் பாவி மருந்து எடுக்காதவங்களாம் பரிசுத்தவான்னு நினச்சிடாதீங்க ஆண்டவரே சொல்லியிருக்கார் பெணியாளிகளுக்கு வைத்தியன் தேவையே பெணியாளிகளுக்கு நல்லவனுக்கு வைத்தியன் தேவையில்லை கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு பையனோடு இருக்கிறவங்களுக்கு வேதனையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு கவனிங்க அவங்களுக்கு பெண்ணிய வைத்தியர்கள் தேவை இந்த முப்பத்தெட்டு வருஷம் அவன் படுத்து கிடக்கிறான் அவன் வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க துர்நாற்றம் கிட்ட போக முடியாது அவனை சுற்றி கவனிங்க ஒருத்தர் கிட்ட போக முடியாது குளிச்சிருக்க முடியாது ஏன்னா பேரலைஸாக இருக்கான் அவனால் ஏந்திரிக்க முடியல நடக்க முடியல அவனால் செயல்படாத ஒரு நிலைமையில் அவன் காணப்பட்டான் ஆகவே தவறாக நினைத்துக்கொள்ள 
மோஷன் யூரின் எல்லாமே அந்த படுக்கையில் தான் இருக்கும் எதுக்குடா அந்த வாழ்க்கை சார் செத்தா நல்லா இருக்குமேன்னு கூட அவன் யோசிச்சிருக்கலாம் அதனால தான் பாருங்க ஏசு அவனிடத்தை கண்டு அவனை இடத்துல அறிந்தார் ஏன்னா அவன் படுத்து கெடுக்கிற பாயை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிட்டார் ரொம்ப நாள் ஒரு பா வியாதியாசம் பொறுக்கு அவன் சிகப்பாக இருந்தானா வேலையாக இருந்தானே தெரியாது ஆனால் அழுக்கு பிடிச்சி போய் நாற்றம் எடுத்து பரிதாபமாக காணப்பட்டான் சிலரெல்லாம் நாற்றம் எடுத்தா அழுக்காக இருந்தால் கிட்ட போக மாட்டோம் ஆனால் இயேசு அன்புள்ள தெய்வம் அவர் கிட்ட போய் அருகில் நீக்கிறார் ஒருவேளை நம்பிக்கையற்ற நிலைமை இல்லை உதவியற்ற நிலைமை இல்லை தனிமை இல்லை கலங்கி பயந்து திகைத்து சோர்ந்து ஒருவேளை நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கத்தர் எல்லாவற்றையும் அறிகிறார் சோர்ந்து போகாதீங்க சீக்கிரத்தில் கத்தர் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுப்பார் சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும் ஏன்னா எப்படி சொல்கிறீங்க பாசனமாகிறீங்களா மருத்துவம் ஒரு பக்கம் உங்களுக்காக முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கிறது அரசாங்கம் ஒரு பக்கம் உங்களுக்காக முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்கடுத்ததாக ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே நிச்சயமாக சீக்கிரத்தில் கத்தர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் இந்த தனிமை என்பது ஒரு மோசமான ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு சம்பவம் நினச்சா ஒரு பார்த்தன் பானா தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோழியில் சுமந்ததை நான் மறைப்பேனும் உண்மையான ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் ஒரு முறை ஒரு தேவனுடைய மனிதனும் தேவனும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக எங்கே போனாலும் ஒன்றா போவாங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்களாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சொப்பனத்துலேயே அவர் பார்ப்பாராம் நாலு பாதத்தை பார்ப்பாராம் ஏன்னா ஆண்டவர் அவர் ஒன்றா போவாங்க அப்போ நாலு பாதம் ஒரு சைடு தேவனுடைய ரெண்டு பாதம் இன்னொரு பக்கம் இவருடைய பாதம் அப்போ நினச்சிக்குவாராம் கர்த்தரை என்னை விட்டு விலகலை என்னை கைவிடலை அவர் என் கூட தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாராம் ஒரு நாள் அவர் சோர்ந்து வேதனையோடு உடைந்து போன நேரத்தில் என்ன செய்கிறதுன்னு திகைத்த நேரத்தில் கவனிங்க அவரால் செபிக்க முடியல துதிக்க முடியல ஆராதிக்க முடியல அந்த நேரத்தில் கவனிங்க மனம் உடைந்து சோர்ந்து போய் காணப்படும் பொழுது அன்று இரவு ஒரு சொப்பனத்தை கண்டார் முதல்ல சொப்பனத்தில் நாலு பாதம் இப்போ அன்று இரவு கண்ட சொப்பனத்தில் ரெண்டு பாதம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிச்சான் அப்போ இவர் டென்ஷன் ஆகிட்டார் ஏன்னா நம்மள மாதிரி தோட்டத்துக்கெல்லாம் டென்ஷன் ஆகிறோம் இல்லைங்களா டென்ஷன் ஆகிட்டார் அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறாரா சொப்பனத்திலே ஆண்டவரே எல்லாரும் தான் நீங்கள் என்னை விட்டு விலக மாட்டீங்க கைவிட மாட்டீங்க போக முடியலாம் உன் கூட வருவெல்லாம் சொன்னீங்க கடைசியில் எல்லாரும் மாதிரி நீங்களும் என்ன கைவிட்டுட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி வேதனையோடு கேட்கும் பொழுது ஆண்டு ஒரு ஸ்மைல் பண்ணாரா சிரித்தாரா என்ன ஆண்டவர் நான் இவ்வளோ வேதனையோடு பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சிரிக்கிறீங்களே அப்படின்னாரா அப்பையும் சிரித்தாரா அப்போ இருக்கு இவருக்கு இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகிடுச்சு அப்போ சொன்னாரா ஆண்டவர் நான் எவ்வளோ உடஞ்சிருக்கிறேன் எவ்வளோ வேதனையோடு இருக்கிறேன் எவ்வளோ கண்ணீரோடு இருக்கிறேன் நீங்கள் சிரிச்சிட்டு இருக்கிறீங்களே நாரா அப்போ ஆண்டவர் அவனை அவரை பார்த்து சொன்னாரா மகனே எதுக்காக இப்படி டென்ஷன் ஆகிற இல்லை ஆண்டவரே ரெண்டு பாதம் தான் இருக்குது அந்த ரெண்டு மீதி இன்னும் ஒரு பாதம் இன்னும் ஒரு ஜோடி பாதம் காணும் அப்போ சொன்னாராம் அந்த பாதத்தை நல்லா ஊத்து பார்ப்பாராம் நல்லா ஊத்து பார்த்தாராம் ஊற்று பார்த்துட்டு சொன்னாராம் ஆமாம் ஆண்டவரே அது வந்து ரெண்டு பாதம் தான் அப்போ இன்னும் ஒரு பாதம் இன்னும் ஒரு ஜு ஆண்டவரே ரெண்டு பாதம் எங்கே போச்சு கேள்வி கேட்டாரா ஆண்டவரே ஆண்டவர் சொன்னாரா மகனே நீ நன்றாய் நடக்கும் பொழுது உற்சாகமாக இருக்கும் பொழுது நான் உன்னுடைய கரத்தை பிடித்து நடத்துகிறேன் இப்போ உன்னால் முடியாத சூழ்நிலையில் உன்னை தூக்கி நான் தோல் மேலே போட்டுக்கின்னு உனக்கு பதிலாக நான் நடந்து போகிறோம் பண்ணாராம் கரங்களை தட்டி கத்தரை மையமைப்படுத்தலாமா செல்ல நம்ம நம்ம அப்படி தான் நினச்சிக்கிறோம் ஏதோ நம்ம தனிமைப்படுத்து போடும்போது நம்ம கூட ஆண்டவர் இல்லாத மாதிரி யாருமே இல்லாத மாதிரி இல்லைங்க தனிமையில் தான் தேவன் நம்மோடு கூட அதிகமாக நெருக்கமாக இருக்கிறார் கரங்களை தட்டுவோமா இந்த குராவினால் இந்த குரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டு ஒருவேளை தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வார்டில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா நீங்கள் தனிமைப்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் தனித்து இல்லை தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் ஆமே அதை விசுவாசிங்க சரி கடைசியாக ஒரு பாயிண்டை நாம் சொல்லி முடிக்கலாம் சரி இப்போ கண்டார் அவனை அறிந்தார் மூன்றாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட இயேசு அறிந்த இயேசு அவன் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறான் என்பதை அறிந்த இயேசு கண்ட இயேசு இப்போ பாருங்கள் மூன்றாவது என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய விருப்பம் இல்லாமல் இவரால் செயல்பட முடியல அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு என்ன கேள்வி அதை படிக்கலாமா 
அறிந்தவர் <laughs> <laughs> ஏன் குருடர்கள் இருந்தாங்க சப்பாணிகள் இருந்தாங்க சுவமின உறுப்புடையவர்கள்லாம் இருந்தாங்க ஆனால் அவங்களையெல்லாம் நோக்கி பார்க்காம இந்த முப்பத்தெட்டு வருஷமாய் படுத்திருந்த அவனை பார்த்து அவனை நோக்கி ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு பாருங்க கவுனிங்க என்ன கேட்குறார் சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று சொல்லி நீ விரும்புகிறாயா ஏன் அந்த கேள்வியை கேட்கணும் நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஏன் அது இயேசுக்கு தெரியாதா இந்த குரான் நாவில கஷ்டப்பட்டு மூச்சு திணறிய கொண்டு வேதனையோடு கண்ணீரோடு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு பலவிதமான பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிற தேவனுக்கு தெரியாதா முப்பத்தெட்டு வருஷமா படுத்திருந்தவனுக்கு இவனை பற்றி ஆண்டவருக்கு தெரியாதான் கண்டாரே அறிந்தாரே டக்குன்னு ஒரு கையை வச்சு ஜவம் பண்ணி அவனை தூக்கி விட்ற வேண்டியதானே இல்லைங்க அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறார் எதையுமே ஆண்டவர் கவனிங்க உங்கள் அனுமதி இல்லாமல் நீ கவனிங்க அவர் செய்ய மாட்டார் ஏன்னா அவர் தேவன் அவர் கால் பிசாசாங்க கவனிங்க பலம் வந்த படுத்தி நான் உள்ள வருவான் ஆனால் இயேசு கவனிங்க நிதானமாய் உங்களுடைய விருப்பத்தோடு உங்களுடைய ஒத்துழைப்போடு அவர் உங்களுக்குள்ள சுகம் தன்னுடைய வல்லமையை அனுப்பி சுகமாக விரும்புகிறார் அவனை பார்த்து ரொம்ப அழகாக ஒரு கேள்வி கேட்குறார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது நம்ம என்ன சொல்லுவான் என்ன ஏசி ஒரு கிண்டலாக கேட்குறாரு சுகமாக வேணும் தெரியாத அவர் இது கேட்டு தான் செய்யணுமா அப்படின்னா என் ஆண்டவர் கவனிங்க கேட்டு செய்கிறவர் பாருங்க பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்குது இதோ பாசப்படியில் நின்று நான் கதவை தட்டுவேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் நான் அவனோடு உள்ளே போய் அவனோட போஜனம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ நான் ஏசு உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்தாலும் அவர் ஜென்டில்மேன் கத் தட்டி வரலாமா வரக்கூடாதா இப்போ பாரு இவனை பார்த்து இது சுகமாக வேகண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறாயா அவனுக்குள்ளே என்ன விருப்பம் இருக்குன்னு தெரியாத சிலருக்கு கவு நீங்கள் சுகமாக வேண்டும் என்று சொல்லி சிலருக்கு விருப்பம் இருக்காது ஆனால் அதனால் இவனுக்கு என்ன விருப்பம் இவனு இவன் எப்படி சுகமாகணும்னு விரும்புகிறான்னு தெரியலையே அதனுடைய இவனுடைய அபிப்பிராயத்தை இவனுடைய விருப்பத்தை எப்படி சுகமாக வேணும்னு கேட்குறதுக்கு ஒருவேளை அறிந்து கொள்வதற்காக இப்படி கேட்டாரா என்னவோ அப்போ கவுனிங்க அவன் சொல்கிற வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா ஏழாம் வாசனம் படிங்களே அதற்கு வியாதியஸ்தன் ஆண்டவரே தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவரும் இல்லை நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான் கவனிங்க அவர் எப்படி இப்போ சொல்கிறாரு அண்டவரே நீங்கள் வந்து எனக்கு சுகம் தருவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல ஆனால் நான் எப்படி சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த குளத்தில் ஒரு தேவ தூதன் வருவான் அந்த தேவ தூதன் வந்து தண்ணீரை கலக்குவான் அதில் முந்தி யார் விழுறாங்களோ அவங்களுக்கு சுகம் அப்படி தான் கேள்விப்பட்டு இந்த குளத்தில் கொண்டாந்து இந்த மண்டபத்தில் கொண்டாந்து என்னை படுக்க வச்சுட்டாங்க இப்போ அவன் சொல்கிறான் ஆண்டவரே தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுவதற்கு எனக்கு ஒருவரும் இல்லை இந்த கொரோனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளே தனிமைப்படுத்திருக்கிற உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் உங்களோடு பேசுவதற்கு உங்களோடு உறவாடுவதற்கு உங்கள் அருகில் அமர்ந்து உங்களை ஆறுதல் படுத்துவதற்கு ஒருத்தர் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் இவனும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் தள்ளப்பட்டான் அவன் சொல்கிற வார்த்தையை பாருங்களேன் ஒருவரும் இல்லையே அது மாத்திரம் ஆண்டவரே நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி வேறு ஒருத்தர் போயிடுறாங்க முந்தி போய் விழுந்துடுறாங்க ஏன் தெரியுமா இவன் போகிறதுக்கு முடியாது இவன் எப் யாராவது தூக்கி கொண்டு போய் அவனை போட்டால் தான் அந்த குளத்தில் அவங்கவுங்க செல்ஃபி சார்ந்தாக இருக்காங்க நான் சுகமாகணும் நான் சீக்கிரம் விடுதலை ஆகணும் நான் சுகமாக வீட்டுக்கு போகணும் நான் சுகமாக வீட்டுக்கு போகணும் அதில் தான் எல்லாம் துடித்து கொண்டிருக்காங்களே குறித்து மற்றவர்களை குறித்து அக்கறை இல்லாமல் இருந்தான் அதான் சொல்கிறான் என்னை யாருமே கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு ஒருத்தரும் வரலப்பா நான் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக கிடக்கிறேன்ப்பா எவ்வளோ பேர் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக என் கண்ணாலேயே பார்க்குறேன் தேவத்துதன் வருவான் நிறைய பேர் சுகமாகவாங்க என் கண்ணாலே பார்த்தேன் ஆனால் அது என் வாழ்க்கையில் நடக்கலை ஆண்டவரேன்னு சொல்லி தன்னுடைய காரியங்களை வேதனையோடு தன்னுடைய வழி வேதனையோடு ஏசு கிறிஸ்தோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார் என்னுடைய வேதம் சொல்கிறது அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியா உங்கள் கவலைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் உங்களை விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார் அதனால் உனக்கொருவர் இருக்கிறார் 
உன்னை விசாரிக்க துடிக்கிறார் உன்னையும் என்னையும் ஏசு நேசிக்கிறார் உன்னை உள்ளங்கைகளில் வரைந்திருக்கிறார் ஒருத்தர் பாடினார் உங்களை விசாரிப்பதற்கு துடிக்கிற ஒரு தேவன் உன் அருகில் இருக்கிறார் அருமையான தாயே தகப்பனே சகோதரியே சகோதரனே நீங்கள் மருத்துவ ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தாலும் சரி உள்ளறையில் உங்களை போட்டு தனிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தாலும் சரி சோந்து போயிடாதீங்க நீங்கள் சுகமாய் சீக்கிரம் வெளியே வந்துடுவீங்க ஆனால் அந்த தனிமையில் உங்களோடு ஒருவர் இருக்கிறார் உங்களோடு ஒருவர் இருக்கிறார் அதை மாத்திரம் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க எனக்கு யாருமே இல்லைன்னு தயவு செய்து சொல்லிடாதீங்க யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிடாதீங்க உங்களுக்கு ஒருவர் இருக்கிறார் உங்களை விசாரிக்க ஒருவர் இருக்கிறார் உங்களை புரிந்து கொள்ள ஒருவர் இருக்கிறார் உங்கள் வழிகளை எல்லாம் தாங்கிக் கொள்ள ஒருவர் இருக்கிறார் சீக்கிரத்தில் உங்களை குணமாக்க ஒருவர் இருக்கிறார் கடைசியாக எஸ் அவனை நோக்கி என்ன சொன்னார் எட்டாவது வசனத்தை பார்க்கலாமா இயேசு அவனை நோக்கி எழுந்து உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார் இயேசு அவனை நோக்கி இப்படி சொல்லும் பொழுது கவனிங்க நம்ம பாரத்தை யாராருக்கிட்டே சொல்றோம் ஆனா நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் வருதா வரலையே நம்மளுக்கு விமோச்சனம் கிடைக்குதா இல்ல விடுதலை கிடைக்குதா இல்ல ஆனா இவன் பாருங்க சரியான நபரிடத்துல சொன்னான் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் உங்க வேதனைகளை உங்க வழிகளை நீங்க என்ன வியாதியில் இருக்கிறீங்கிறது சில நேரத்தில் சில வியாதிகளை வெளியே சொல்ல முடியாது யாராவது எனக்கு எய்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது சொல்ற வியாதியாது இல்லை எனக்கு கொரோனா இருக்கு யாராலையும் சொல்ல முடியுமா அது சொல்ற வியாதியாது இல்லை ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் மனம் திறந்து ஓப்பன் ஹார்ட் உங்க மனசை திறந்து உங்க இருதயத்தை திறந்து உங்க கடவுள் உங்கள் அருகில் இருக்கிற அந்த கர்த்தரிடம் அந்த இயேசுவிடம் நீங்க சொல்லுங்க அவர் சொன்னா பொறுமையா கேட்பார் சிலர்கிட்ட சொன்னா சொல்லுவாங்க உனக்கு ஒரு வேலையே கிடையாதுன்ட்டு போயிடுவாங்க அதை அப்படிதான் பா ஓலறிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சொன்னதே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும் வாங்க ஆனால் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நம்ம ஆண்டவர் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவர் உங்களை மதிக்கிறார் அவர் உங்களை உண்டாக்கினவர் அவர் உங்களை உருவாக்கினவர் உங்களை பேர் சொல்லி அழைத்தவர் எலும்புகள் உருவாகும் முன்னே உங்களை முன்குறித்தவர் அவர் உங்களை விட்டுற மாட்டார் அவனை பார்த்து சொல்கிறார் இது வரைக்கும் யார் அவனை பார்த்து இந்த வார்த்தை சொல்லலை யார் அவனை பார்த்து விசாரிக்கல ஆனால் ஏசு அவனை பார்த்து சொல்கிறாரு நோக்கி எழுந்துரு உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட யார் சொல்ல முடியும் அதாவது அந்த நேரத்தில் கொரோனாவில் இருக்கிற பக்கத்தில் போயிட்டு எழுந்துரு உன் படுக்கை எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்ல முடியுமா டாக்டருங்க தான் சொல்லணும் அவங்க எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் முடித்து எல்லா டெஸ்ட்டும் முடித்து அவங்களுக்கு சில வர நாட்களை குறித்து எதுக்குள்ளே இந்த வியாதி செத்திருக்கும் அந்த வியாதி மறைந்திருக்கும் என்னுடைய கிருமைகள் எல்லாம் செயலந்து போயிருக்குன்னு சொல்லி அப்போ கூட ரெண்டு நாள் கவனிங்க அவங்கள சாதாரணமாக ஐசியூ வார்டில் இருந்து ஜென்ரல் வார்டுக்கு போட்டு ஜென்ரல் வார்டில் இந்த நார்மல் வார்டுக்கு கொண்டு வந்து அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க ஆனால் ஏசு படிக்க எடுத்துக்கிட்டு நடன்னு சொன்னோடனே கவனிங்க அந்த சொன்னவர் யாருங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏசு சொன்னால் கட்டாயம் நடக்கும் நான் நடப்பேன் நான் எழுந்திருப்பேன் இப்போ இன்றைக்கி தேவை என்ன தெரியுங்களா கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லணும் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நடக்கும் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நடக்கும் தேவன் பொய் சொல்ல ஒரு மனிதன் அல்ல மனமாற அவர் ஒரு மனுஷனும் அல்ல அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ அல்லது வசனித்தும் அதை நிறைவேற்றாது இருப்பாரோ இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு சொல்கிற வார்த்தை நூற்றுக்கு அதிபதி சொன்னான் அவன் வேலைக்காரன் வியாதி ஆயிட்டான் பாருங்க யஜமான் வேலைக்காரனுக்கு போய் ஏசுக்கிட்ட போய் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறார் அவர் சொல்கிறார் ஒருத்தனை அனுப்புகிறார் போப்பா என் வேலைக்காரன் வியாதியாக இருக்கான் நீ போய் என்ன பண்ணு அவர் ஏசுனாதர் என் வீட்டுக்கெல்லாம் வர வேண்டாம் ஏன்னா அவர் பெரிய தேவன் அவர் வர வேணாம் அவரை ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் ஆனால் அவர் நின்ன இடத்துலேயே உக்காந்த இடத்துலேயே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் பிழைப்பான் என்றான் 
அதே மாதிரி கவனிங்க அவர் சொல்கிறாரு ஓ வேலைக்காரன் பழைத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்நேரமே அவன் சுகமானான் ஏன்னா கத்தருடைய வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு அதுக்கு ஜீவன் உண்டு அதுக்கு உயிர் உண்டு அதனால தான் நம்ம பாஸ்டர் அடிக்கடி சொன்னாங்கள் இந்த வேதத்தை எடுத்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த வேதம் என்ன யார் என்று சொல்கிறது அந்த ஆள் தான் நான் இந்த வேதம் எனக்கு என்னவெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் நான் செய்வேன் இந்த வேதம் எனக்கு என்னென்னலாம் ஆசிர்வாதம் இருக்கும் அதெல்லாம் எனக்கு உண்டு ஏன்னா அந்த வேதத்தில் நமக்கு நிறையா ஆசிர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் ஆண்டு ஒரு பைபிளில் நிறைய வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் கவனிங்க இவனுக்கு கிடைத்தது எப்படி இவனுக்கு சுகம் வந்தது தெரியுமா கத்தருடைய வார்த்தை கத்தருடைய வார்த்தை கவனிங்க வேகமாக போய் அவனுக்குள்ள அவன் எலும்புகளுக்குள்ள நரம்புகளுக்குள்ள திசுகளுக்குள்ள தசைகளுக்குள்ள படுத்திருந்த செயலற்ற நிலைமையில் கிடக்கிற அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஜீவனை கொடுத்தது அவனை ஒரு உழுக்கு உழிக்கிடுச்சு அவன் பாருங்க அடுத்த வசனம் படிங்க பிரதர் அவர் சொன்னவனை என்ன நடந்துச்சு பார்க்கலாம் ஒன்பதாவது வசனம் உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி தன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான் அந்த நாள் ஓய்வு நாள் அவர் ஜபம் பண்ணல கட்சி போடல என்ன ஜவம் பண்ணி கொடுக்கல தண்ணி ஜவம் பண்ணி கொடுக்கல சிலுவ போடல அந்த வார்த்தை அதான் சொல்றாரு என் வார்த்தையை வேகமாய் நான் அனுப்புகிறேன் என்னுடைய வார்த்தை தீவிரமாய் நிறைவேற்றுவேன் உங்களுக்கு தேவை இப்ப என்ன தெரியுங்களா தேவனுடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தை நிச்சயமா கவனிங்க உங்கள் கூட சிலர் பேசும் பொழுது நீங்கள் உற்சாகம் அடைஞ்சிங்கன்னா ஸ்தோத்திரம் சில நேரம் பேசும் பொழுது கவனிங்க உங்கள் ஆவி சோர்ந்து உடைந்து போச்சுன்னா அது சரியான வார்த்தை இல்லை அதனால் கவனிங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கேளுங்க தேவனோட வார்த்தை உங்களுக்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு திருமண வீட்டில் தேவனுடைய வார்த்தை வரும் எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு நான் திராட்சரசம் குறைஞ்சிருச்சு அந்த நேரம் மரியாதை சொல்கிறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி செய்யுங்க அவ்வளோதான் ஏசு சொன்னார் தண்ணியை ஊற்றுங்க வேலைக்காரர்கிட்ட சொன்னார் உடனே நிறைய ஊற்று நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் கொண்டு போய் கொடுங்க பந்தி விசாரிப்பக்காரர்கிட்ட கொடுங்கண்ணா அவ்வளோதான் அதை அப்படியே செஞ்சாங்க பாருங்க ஊற்றும் போது தண்ணி எடுக்க கொண்டுட்டு போகும்போது தண்ணி மொல்லும் பொழுது தண்ணி ஆனால் பந்தி விசாரிப்பக்காரர்கிட்ட கொடுக்கும்போது தண்ணி ஆனால் அது பந்தியில் அந்த கப்பலை ஊற்றப்படும் பொழுது அது திராட்சரசமாக மாறினது பேதிரு வாழ்க்கையில் விருத்தியோடு இருந்தான் அவனுக்கு தே கவனிங்க இந்த இடத்துல இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு விருத்தியோடு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவை தேவனுடைய வார்த்தை வழியோடு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவை தேவனுடைய வார்த்தை அப்போ அந்த வார்த்தை வந்தது பாருங்க பேதிரு விருத்தியோடு இருந்தான் அவன் கடல்லையே பிறந்த கடலில் என்னென்ன மீன் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச விருத்தியோடு இருக்கிற நேரத்தில் கத்தன் பாருங்க அவனை பார்த்து சொல்கிறாரு வளைய ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போய் போடுப்பா அப்படின்னாரு போட்ட ஆழத்தை கொண்டு போ வளைய ஆழத்தில் போடுனார் போட்ட உடனே அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் அண்டவரே நான் ராம் முழுவதும் பிரயாசப்பட்டேன் ஒரு சின்ன மீன் கூட எனக்கு அகப்படலை ஆனால் உடைய வார்த்தையின்படி வலையை போடுகிறேன் என்று சொன்ன பொழுது வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக அற்புதங்களை பெற்றுக்கொண்டான் ஆனால் இந்த நாட்களிலே ஒரு அருமையான சம்பவத்தை வேதத்தில் இருந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் கொரோனா வைரஸ் ஃபீவரில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி பயப்படாதீங்க கலங்காதீங்க திகையாதீங்க சோந்துராதீங்க ஒருவேளை அவங்க செத்துட்டாங்க நானும் செத்துருவனோ அப்படின்னு கவனிங்க அதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க இந்த நேரத்தில் கத்தர் உங்களுக்கு சொல்கிற வார்த்தை ஏசு உங்களை காண்கிறவர் ஏசு உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை அறிந்தவர் அண்ட் ஒரு சொல்கிறார் நீ விரும்புகிறாயா உன் விருப்பத்தின்படி செயல்படுகிறவர் அடுத்தது வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிங்க அவருடைய வார்த்தை வரும் பொழுது சந்தோஷமாக ஏற்றுங்க சந்தோஷமாக ஏற்றுங்க துக்கத்தோடு அல்ல சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க நான் நிற்கிறது என் கணவர் மறித்து ஏழு ஆண்டுகள் முடியுது எட்டாவது ஆண்டுக்குள்ளாக நான் கடந்து போகிறேன் ஆனால் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நிற்கிறது தேவ பலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையில் தேவ கிருவையில் தேவ தயவில் தான் நான் நின்றுட்டு இருக்கிறேன் அந்த முப்பத்தெட்டு வருடமாக இருந்தவனுக்கு மாத்திரம் தேவன் அல்ல தனிமைப்படுத்தப்பட்ட உங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல ஒருவேளை இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரிங்க சில வெளியே சொல்ல முடியாத வழிகள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு நிவாரணம் ஏசு நாம் எல்லாருமாக கண்களை மூடி நாம் செபிக்க போகிறோம் வேதத்தில் அநேகருக்கு ஆண்டு ஒரு சுகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் பதினெட்டு வருஷம் கூணி முப்பத்தெட்டு வருஷமா படுத்திருந்த அந்த வியாதியஸ்தன் 
பனிரெண்டு வருடமாய் உதறும் போய் கொண்டிருந்த ஒரு ஸ்திரீ அநேகரை பார்க்கிறோம் செயலற்ற நிலைமையில் அநேகர் வியாதியோடு இருந்தார்கள் குருடர்கள் சப்பானிகள் சூமின உருப்படையவர்களாக இருந்தாங்க ஆனால் ஆதி ஆகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தாறு புஸ்தகத்திலையும் அநேக சம்பவங்களை நான் படிக்கிறேன் என்னுடைய ஆசையெல்லாம் வேதத்தில் இப்படிப்பட்ட சம்பவத்தெல்லாம் நான் பார்க்குறேன் நான் ஆண்டவரே இதெல்லாம் இந்த நாட்களிலே நடத்து வீராக ஏற்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் என்னோடு கூட இணைந்து நீங்கள் ஒரு மனம் படணும் இந்த காலத்திலே நான் மௌனமாக இருந்தால் யூதருக்கு சகாயம் ரட்சிப்பும் வேறு இடத்திலிருந்து எழும்பும் நாம் எல்லாரும் நம்முடைய மாநிலத்திற்காக பட்டணங்களுக்காக நம்முடைய சமுதாயங்களுக்காக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக நாம் ஜபிக்க போகிறோம் நம்முடைய தேவன் பரிதவிக்கிற தேவன் நம்முடைய தேவன் ஜபிக்கிற தேவன் எரிசிலம பார்த்து அவர் அழுதார் ஜபிக்கலாம் கண்ணீரோடு வேதனையோடு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக நாம் ஜபிப்போம் யோபு பிறருக்காக ஜபித்தான் கத்தர் அவனுடைய சிறையிருப்பை மாற்றினார் அவங்க மாத்திரம் இல்லை யாருக்கெல்லாம் ஜபம் பண்ணாரோ அவங்களுக்கும் ஒரு அற்புதம் நடந்தது சுயமாய் வாழ்ந்தது போதும் நான் உண்டு என் குடும்பம் உண்டுன்னு இருக்காது நம் தேசம் நம் மாநிலம் நம் பட்டணம் நம் சமுதாயம் நம்முடைய மக்கள் நாம் எல்லாருமாக ஜெபிப்போம் கண்களை மூடி இருக்கிற நிலைமையிலே முழங்கால் படியிட்டு தேவனை நோக்கி நாம் பார்க்கலாம் பரலோக பிதாவே தாசிரோதிக்கப்பட்ட இந்த நல்ல நேரத்திற்காக உமக்கு நாங்கள் அன்றி செலுத்துகிறோம் வேதத்தில் முப்பத்தெட்டு வருடமாக படுத்திருந்த அண்டவரே அந்த வியாதியஸ்தனை கண்டது மாத்திரமல்ல அவனுடைய சூழ்நிலைகளை அறிந்தவர் மாத்திரமல்ல அவன் அருகில் சென்று அவனோடு நீ சம்பாசித்து பேசி கத்தாவே அவனை பார்த்து ஒரு அழகான கேள்வியை கேட்டி நீர் சுகமாக வேண்டும் என்று சொல்லி சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறாயா என்று ஏன்னா நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்கப்பா உங்கள் விருப்பமே உங்கள் சாம்ராஜ்யம் அண்டவர் நாங்கள் விரும்புகிறோம் நாங்கள் இந்த தேசத்திற்காக சுகத்தை விரும்புகிறோம் இந்த பட்டணத்திற்காக நாங்கள் சுகத்தை விரும்புகிறோம் இந்த மாநிலங்களுக்காக நாங்கள் சுகத்தை விரும்புகிறோம் ஆண்டவரே பாதிக்கப்பட்ட கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட அந்த ஜனங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க விரும்புகிறோம் ஆண்டவரே எந்த வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கே இருக்கிற நான்கு திசைகளில் இருக்கிற மக்களின் இருக்கிறவையாய் கண் நோக்கி பாரும் விசேஷமாக மருத்துவமனையில் இருக்கிற இப்படிப்பட்ட வியாதியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை கண் நோக்கி பாரும் அவர்களோடு அவர்களுக்காக சிகிச்சை கொடுக்கிற மருத்துவம் பார்க்கிற டாக்டர்ஸுங்களை கண் நோக்கி பாரும் நர்ஸுங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கண் நோக்கி பாரும் அவங்களால முடிஞ்சதெல்லாம் செய்யறாங்கப்பா ஆனா அவங்களுக்கு எங்களால முடிஞ்சதை மாத்திரம் நாங்கள் செய்யறோம் எங்களால முடியாதது எல்லாம் ஆண்டவர் செய்ய முடியா ஜெபிக்கிறோம் சீக்கிரத்தில் சீக்கிரத்திலே உன் சுக வாழ்வு துளிர்க்கும் என்று சொன்னீரப்பா நானே உன் பரிகாரியாகிய கத்தர் என்று சொன்னீரேன் வியாதியில கிடக்கிற அவனுடைய படுக்கை மாற்றி போடுவேன் என்று சொன்னீரேன் சீக்கிரத்துல சீக்கிரத்துல பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக எண்ணிக்கைகள் அதிகமாக்கி கொண்டே போகிறது இதுல அண்டவர் எத்தனை பேர் மறித்திருக்கிறாங்களது எங்களுக்கு தெரியல ஆனா நாங்க ஜபம் பண்றோம் எங்க ஜனங்களை பார்த்து காத்து கொள்ளுங்கப்பா எங்க மக்கள் பார்த்து காத்து கொள்ளுங்கப்பா அண்டவர் எங்க மக்கள் மேல் மனம் இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் தயவு காட்டும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அவங்களுடைய குற்றங்களை மீறுதுகளை குறைகளை கிருமையாக மன்னிப்பீராக அண்டவரே ஐந்து கண்ட மக்களுக்காக ஐங்காயங்களை ஏற்ற இயேசுவே ஜனங்களுக்கு நீங்க மனம் இறங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அண்டவர் டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு நல்ல ஞானத்தை தருவீராக ஒவ்வொரு கொடுக்கிற ஒவ்வொரு மெடிசனையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பீராக சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் வராதபடிக்கு பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கப்பா குறைவான அண்டவரை நிறைவானவர் வரும் பொழுது குறைவானதெல்லாம் விலகி போகும் என்று வாசிக்கிறோமே இந்த நேரத்தில் எங்களால் அருகிலே போய் அவங்களை ஆறுதல் படுத்துவோம் அவங்களுக்கு செவிக்க எங்களால் முடியாது ஆனால் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் தான் போ அவங்களை பாதுகாத்து கொள்ளணும் சீக்கிரத்தில் அண்டவரே ஒரு அதிசயங்கள் நடக்கட்டும் இதனால் எத்தனை குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டு கண்ணீரோடு துக்கத்தோடு இருக்காங்க ஐயா பயந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஐயா நீங்க சொன்னீங்களே ஏசையா நாற்பத்தொன்னு பத்தல நீ பயப்படாதே ஏதோ நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நீ திகையாதே நான் உன் தேவன் உன்னை நான் பலப்படுத்துவேன் உனக்கு நான் சகாயம் பண்ணுவேன் என்று சொன்ன தேவன் உங்க இறக்க உங்க சகாயம் உங்க ஹெல்ப் அண்டவரே எங்க மக்களுக்கு வேணாம்ப்பா எத்தனை பேர் நாள் காசு பணம் கொடுத்து அண்டவர் உதவி செஞ்சிடலாம் ஆனா சுகத்தை நீங்க தானே தரணும் அண்டவரே நாங்க கெஞ்சி மண்டாடுகிறோம் மனம் இறங்குவீராக ஒரு அதிசயங்களை செய்வீராக அண்டவரை உங்கள் நாம மையமே படைச்சோம்ப்பா இந்த சத்தத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடும் அண்டவரை நீர் இடைபடுவீராக தொடர்ந்து 
ஆண்டவரே உடத்திலிருந்து அற்புதங்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்களாக தொடர்ந்து உங்கள் நாமம் மகிமைப்படட்டும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் செவிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் கர்த்தராக இயேசு குருசனுடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கமும் கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் நம்மோடு மாத்திரமல்ல நம் தேசத்தோடும் நம் ஜனங்களோடும் என்றென்றைக்கும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக ஆமேன்